ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബി ജി എം സ്ക്വയറിലേക്ക് സ്വാഗതം നാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇത്ര നാളും ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് ബി ജി എമ്മുകൾ ടീച്ചർ ട്രെയിലർ ഇവ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതായിരുന്നു നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസുകൾ എന്തെങ്കിലും ഫൺ വീഡിയോസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്കിലും മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബി ജി എം ഓർ മ്യൂസിക്സ് ഇതിനെ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ചാനലിലേക്ക് ഒരു പുതിയൊരു സംരംഭം കുറിക്കുകയും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിമിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ഇനി മുതൽ ഗെയിമിംഗ് വീഡിയോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് കുറേ കാലയളവിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പം യൂട്യൂബിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൊറോണ ആ പ്രശ്നത്തിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹോം അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മിനി മിലിസിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഈ ഗെയിമിന് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതയുണ്ട് മീൻസ് ഇപ്പം അഞ്ചാറ് പേര് കൂടിയിരുന്ന ഇപ്പം നമുക്ക് വൈഫൈ അതായത് ഓൺലൈൻ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് മിനി മിലീഷ്യ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങളൊക്കെ കളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ പുതിയ വേർഷൻ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ അത് ആദ്യം വർക്കൗട്ട് ആയിരുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ വൈഫൈ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വൈഫൈ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ പുതിയ വേർഷനിലേക്ക് ഇവർ വന്നപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതെ വന്നു ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി ആ അതായത് നമ്മുടെ പഴയ അക്കൗണ്ട് എല്ലാം പോയി പുതിയ അക്കൗണ്ടാണ് പുതിയ മിനിമിലിഷിക്കകത്ത് വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പം വൈഫൈ ഒക്കെ വന്നു അതിന് എത്രത്തോളം വർക്കൗട്ട് ആവുമെന്ന് കണ്ടറിയാം എങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മിനി മിലീഷ്യ ഗെയിമിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം മിനി മിലീഷ്യ ആപ്പ് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മിനി മിലീഷ്യ ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രെൻഡ് ആയത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആ ഒരു കാലയളവിലാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇതിൻ്റെ വളരെയേറെ ഒരു കുതിച്ചാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയമായിരുന്നു പിന്നീട് അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളായ പബ്ജി അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് പരിചയപ്പെടും ഇതാണ് ലോഗിൻ ഈ ലോഗിൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിപ്പം ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാനിപ്പം ലോഗിൻ ചെയ്യാതെ സ്കില്ലൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കളികളും കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കിൽസും എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്കില്ലുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോപ്പാക്ക് ഈ പ്രോപ്പാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കളിച്ചു വാങ്ങേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അതിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ട്രിക്സും എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്കിപ്പോൾ അവതാറിലോട്ട് പോകാം അവതാറം എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടേക്കുന്ന പേര് നെടുമ്പള്ളി എന്നാണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് ഇടാം അപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റമറൈസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും ആക്കാം ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും കണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറും നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഏത് കളർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക ഏത് ഷേപ്പ് വേണം ഏത് ലുക്ക് വേണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ആ ലുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലുക്ക് ഇടാം ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനേതാണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്
റീലോഡിങ് ബട്ടനൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് വലുതാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വലുതാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം കൂടുതലുള്ള പിന്നെ ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ എയിം ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ അതായത് പറക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് അല്ല സോറി ആ ഇതാണ് പറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ എയിം ചെയ്യാനും വെടി വെക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ചെറുതിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ വലുതിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെറുതാണ് പക്ഷേ കുറേ പേർക്ക് ഇത് വലുതായിട്ടിടുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കളിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടാകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഈ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കത് നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗർ കോൺഫിഗർ നന്നായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മ്യൂസിക് സൗണ്ട് വേണോ വേണ്ട അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്മാ ഈ സൂമാണ് സൂമ് സ്മാർട്ട് സൂം എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് ഇപ്പം മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴാണ് അതിൻ്റെ സൂം കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ചായിരിക്കും അതുപോലെ മാക്സിമം സൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ആയിട്ട് ഏതാണോ സൂമുള്ള അപ്പോൾ ആ സൂം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും മാക്സിമം ആയിട്ട് അല്ലെ ഡിഫോൾട്ട് സൂം അത് തോക്കി കിട്ടുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുത് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അതൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്നൈപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് സ്കോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏരിയ കവർ ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ അത്ര മനസ്സിലാവും ഞാൻ അത് ഒരു ഗെയിം കളിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പിടി കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ബേസിക്കായിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗെയിം ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ വരും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വേണം അപ്പം അവരെയൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ കളിക്കണം നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ പ്ലേ ഓൺലൈൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഫ്രീ ഫോർ ഓൾ അത് നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ക്വിക്ക് പ്ലേക്ക് തുല്യമാണ് പിന്നെയുള്ള ടീം ഡെത്ത് മാച്ച് അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടീമായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് സേവേഴ്സ് വഴി നമുക്ക് സെലക്ട് ആവപ്പെടും അതുവഴി നമുക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത കസ്റ്റം ഗെയിം അതിനകത്ത് തന്നെ ഫല പല ടൈപ്പ് മാച്ച് ഉണ്ട് ഫ്ളാഗ് മാച്ച് ബാറ്റിൽ സോൺ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ ഉണ്ട് സി ടി എഫ് ആണ് ഫ്ളാഗ് മാച്ചിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാറ്റിൽ സോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഓരോ റൂം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ റൂമിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് കളിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാമായിട്ട് കളിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഓരോ റൂം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ റൂമിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതുവഴി കയറി നമുക്ക് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് കളിക്കാവുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം ബേസിക്കായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മിനി മിനിഷ കളിക്കണം ഒരു മിനി മിനിഷ പ്ലെയർ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ആ പ്രോ ആകാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലോക്കലിൽ പോയിട്ട് നമുക്കൊരു സോളോ മാച്ച് കളിക്കാം ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഡെത്ത് മാച്ച് ഈ ഡെത്ത് മാച്ചിലാണ് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഫൈ അല്ലെ ബ്ലൂടൂത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയുള്ളത് വന്നിട്ടില്ല അത് അങ്ങനെ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ലാൻഡ് വൈഫൈ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെ ഈ ഗെയിമിലോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നവരുമായിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേ ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡെത്ത് മാച്ച് കളിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ കണ്ട സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പ
താഴത്തെ മഞ്ഞ കളർ സോറി നീല കളറാണ് എനിക്ക് പറക്കാനുള്ള ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മളെപ്പോഴും മാക്സിമത്തിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ നോക്കുക കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ട്രിക്കാണ് എപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് ഈ കൈയുടെ ആ ബട്ടൺ കണ്ടോ അത് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കും അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴേക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെയുള്ള ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് തീരാൻ കൊടുക്കും ഇതിനെ വരെ കണ്ട അടിച്ചുമില്ല അത് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ തോക്കിൽ ബുള്ളറ്റ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം കണ്ടോ പഠിച്ച് വന്നാണ് അതുപോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സ്ട്രാറ്റജി വരുന്നത് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് കളിക്കുക ഇപ്പം എൻ്റെ ലൈഫ് ഫുള്ളായി ഇപ്പം കണ്ടോണം ഇപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ ബോംബിട കുത്തിയിരുന്നു കൊണ്ട് നേരത്തെ ചത്തില്ല ഇപ്പം കുത്തിയിരുന്നില്ല കണ്ടോ ക്രൗച്ച് ചെയ്തില്ല അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ച് സൂയിസൈഡ് അതായത് മരിച്ചു പോയി അപ്പം ക്രൗച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ എനിമി നമ്മുടെ ദേഹത്തോട്ട് ബോംബ് ഇട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് ക്രൗച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ ഇല്ല അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഓക്കെ ഇതാണ് റോക്കൽ ലോഞ്ചർ ഈ ഗണ്ണുകളെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പിന്നീട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇതിപ്പം സിക്സ് എക്സ് സൂം വരെയുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് കൂടി നിൽക്കുന്നിടത്തോട് ഇത് അങ്ങ് എടുത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അഞ്ചാറ് പേർ ഒറ്റടിക്കുകയാകും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉന്നം തെറ്റി കണ്ടോ ഇപ്പം വിടുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ദൈവത്തോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഓരോ ഗണ്ണിൻ്റെ ഓരോ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എവിടേക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എവിടേക്കാണ് നമ്മളേക്ക് പണി അതായത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാ പണി ഇപ്പം ബോംബ് ഇടുന്ന ഇതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് ഇടുക പൊങ്ങി ഇതുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മളാ കറക്റ്റ് ടൈമിങ് ഇടുക എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് അത്രയ്ക്ക് വലിയ പാവുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂബി ആണെങ്കിൽ നല്ല പാടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ബോംബ് ഇടുക അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോ പെയറാൻ സാധിക്കും അടുത്ത് ഇനി രണ്ട് കണ്ണ് ഇപ്പോഴും രണ്ട് കണ്ണ് എടുക്കാൻ നോക്കുക ഇതാണ് അടുത്തൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് കണ്ണ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇരട്ടി ബുള്ളറ്റ് കൊള്ളൂ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു കണ്ണേ കിട്ടുകയുള്ളൂ നോക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോബോ കറണം മറ്റൊരു എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ എനിമീസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി മാറി മാറി പറന്ന് പറന്ന് നടക്കുകയല്ല സാഹചര്യം എപ്പോഴും ഈ ഇതുപോലെ ക്രൗച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹിറ്റ് പോയിൻറ്റ് കുറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാത്തില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സത്യം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കണ്ണാണ് ഭയങ്കര പവറുള്ള കണ്ണാണ് കണ്ടോ ഞാൻ ക്രൗച്ച് ചെയ്ത് കളിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഇപ്പം രണ്ട് കണ്ണെടുത്തു കണ്ടോ അപ്പം വേഗം തന്നെ ചാവും ഇതാണ് സ്നൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണ് ഇത് വളരെ നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ണാണ് രണ്ട് വെടി എന്ന് പണ്ടൊക്കെ ഒറ്റ ക്ലിക്ക് കറക്റ്റ് കൊണ്ടാ ചാവും ഇപ്പോഴും കറക്റ്റ് ഒറ്റ വെടിക്കാണേ ചാവും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് വെടിയുടെ ആവശ്യം വന്നു അത് കറക്റ്റ് ഹെഡിനിട്ടാണെങ്കിൽ ഒറ്റ വെടിയുടെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പം കുറച്ച് മെയിൻറ്റനൻസും അതിനൊക്കെ ശേഷം എന്തൊക്കെയോ പഴയ ഒരു പവർ ഇതിനില്ല എങ്കിലും സ്നൈപ്പർ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരാണ് ഈ മിനി മിലിഷ്യയിലെയും രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ അങ്ങ് കണ്ടോ ഇത്രയും ദൂരം ഉള്ളവനെ വരെ കിട്ടും പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ വൺ ഇൻഡ്യൂസ് വേണം കണ്ടോ നമുക്ക് ആ കണ്ടോ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ആരാ വരുന്നത് മനസ്സിലായിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇനി മറ്റൊരു അടിപൊളി കണ്ണാണ് ഈ കണ്ണ് കിട്ടുക ആ ഇത് മീൻസ് നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ടൊരു കണ്ണാണിത് നമുക്ക് രണ്ട് വെടി കറക്റ്റ് കൊണ്ടാൽ മതി കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് വട്ടം ഒരു വട്ടം ഇങ്ങനെ വെക്കുക അത്രം രണ്ട് വട്ടം ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നല്ല കിടുവായിട്ട് പിടിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ആ ബോംബിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി ഭാഗത്ത് എങ്കിലും അതിൻ്റെ ലൈഫ് കുറെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊല്ലാൻ നോക്കുക ഇതൊക്കെയാകുമ്പോൾ വേണ്ട വേണ്ട എൻ്റെ ലൈഫ് വലിയായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല
ഇപ്പോൾ ഒരുത്തൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഇത് സർജി നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് സർജി നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ സർജി നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പേരാണ് അപ്പോൾ ആ സർജി നേരത്തെ നിന്നെടുത്ത് ഒരുത്തം വന്ന് നിൽക്കുക നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ നേരം കണ്ടോളൂ വീട് വെക്കുമ്പോഴത്തേന് അവൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ വെടിയുള്ളൂ അവൻ കവർ എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ വെടിയുള്ളൂ അതിലിപ്പോൾ ഒരുത്തം മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഒരുത്തം വന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്രൗച്ച് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെക്കുന്നുണ്ടോ ഒറ്റ വീട് പോലും എനിക്കൊരു കൊള്ളത്തില്ല അവൻ്റെ അകത്തെല്ലാം കൊല്ലും അവൻ മരിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് കളിയുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് നാൾ കളിക്കുമ്പം അത് ശരിയാകുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ചുമ്മാ സിമ്പിളാണെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രോ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഓർക്കും ഇത് ഇത്ര സിമ്പിളാണ് ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പബ്ജി ലെവൽ ഗ്രാഫിക്സോ കാര്യങ്ങളോ അത്രയും ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത് കളിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് അത്യാവശ്യം എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും അറിയത്തില്ലാത്തവർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അത്യാവശ്യം കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി സ്കില്ലിനെക്കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നന്നായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടി ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ കണ്ടോ ഈ സ്റ്റോറിലാണ് നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ പഴയ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഈ സ്കിൽസിൻ്റെ ഫുള്ള് ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ദിവസം വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ സ്കിൽസ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതും അതുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് ബൂസ്റ്റർ അതായത് പറക്കുന്ന സാധനം ഇരുപത് പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്പീഡ് അല്ല പതിനഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ സ്പീഡിൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതായത് നേരത്തെ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ പതിനഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റേജ് സമയം കുറവ് കുറവ് മതി ഇത് എന്താണ് ഫില്ലാകാൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലൈഫിൻ്റെ ടു ഇൻറ്റു ഫാസ്റ്റർ നേരത്തെ ആകുന്നതിൻ്റെ പാതി സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈഫ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയും വേഗം ലൈഫ് കയറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം വാങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബൂസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇത് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ബൂസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഇരുപത് പേഴ്സൻറ്റേജ് കയറും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കും ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഓരോന്നിനും ഓരോ അഡ്വാൻറ്റേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഉപയോഗം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ